Hello everyone, welcome to English Lit Lectures. In this video, we will discuss about the background of the rape of the lock and will read and explain a few lines of the poem. So, it is an introductory lesson on the rape of the lock. Jodi video ti tomader juno helpful hoye thake, tale abushoi tomra comment e jana be, ebong channel tike subscribe kore debe. So, let's start the rape of the lock by Alexander Pope. Alexander Pope was born in 1688 and he died in 1744. Tahale Jodi Amra time ta dekhi, tahale buste parbo je he belongs to the age of neoclassical age or Augustan age or the age of reason. A shumoye ini belong korchin, Alexander Pope. To Jodi Amra on our personal life dehi, Tahole dek bo, he was born in a Roman Catholic family of London. London is in John Michelin. So, Choto Thekei Pope's health was ruined and his growth stunted by a severe illness. Baro Bachor Boys Thekei Tini Vision Babe Oshus Thochilin. Wong on our height. সেই জন্য খুব একটা বেশি ছিল না লোকে ওনাকে নিয়ে অনেক সময় মানে টোন টো করেছিল তো সেই জন্য পার্সোনাল লাইফে তিনি খুব একটা সবার সাথে মিশতেন না এবং তিনি নিজে পড়াশোনা করেছেন আলাদা থেকে মানে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা না করে তিনি অ্যাকচুয়ালি সেলফ এডুকেটেড ছিলেন তো হি বিকাম আ ফ্রেন্ড অফ উইচারলি উইচারলি মানে Restoration playwright Akjun. So, Wicherly introduced him to London life and later uh, formed friendships with Addition, Swift, Gay, and Arbuthnot. So, Wicherly is the one who is a poor, she 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 is a Erokum writer de Shade on our Bonthutto Gureutlo. And he became a member of the intellectual group called the Scrib Scribblers Club. So Scribblers Club er member Tini Holen. And he moved with his mother to Twickenham in seventeen eighteen, where he spent the rest of his life. So Sheshpurjun to Tini London Chilen Najodio. So, this is our personal life. This is a poem that we have written. This is a very good thing. This is a socio political background. Because in the neoclassical age, the Augustan age, the name of the neoclassical age is a very good thing. This is a very good thing. Classical, the Purono classical literature Gulu Chilo, Sheguloke, Beshirha Ketre imitated Kora Chesta Kurachilen. So, as the age of Emperor Augustus was the golden age of Roman Empire, similarly, 18th century is seen as the period in the history of English literature. Shejuno, A. H. Take, Augustan Ejo Bolahue Thake, She Roman Emperor Augustus and Nam Thake, Sheta She Ejeshate. Literary, literary decay tulona kore a age take august augustan age of bolahue thake to jodi amra dekhi je er uh, political ki effect chilo ishomoy society te tahole dekhte pabo je duto political party ishomoy powerful chilo ekta hocche weak and the other is tory Weak among Tory, a Duto party politically could strong chilo ishumai. Among political writing so ishumai dahajeto, many politics are prohab dahajeto ishumai car um, writing gulote. Ishumai on a club, coffee house, egulo toidi hoe chilo, gore ute chilo are e, ishumai car writing gulo. Beshir hagi hoto political allegory, othoba satire, lampoon, lampoon bolte. Kauke personally attack Kora Bangatu Babe Egulo Eguloke Idhorone Lehake Lampun Balahoito Eishumoir 
যে লেখাগুলো তাতে এরকম স্যাটায়ার ল্যাম্পুন এই প্যারোডি এই জিনিসগুলো বেশি ছিল তো আমরা যে টেক্সটা আলোচনা করছি দ্য রেপ অফ দ্য লক এটা অ্যাকচুয়ালি একটা মক হিরোইক পোয়েম তো মক হিরোইক পোয়েম জানার আগে আমরা জেনে নেব হোয়াট ইজ বার্লেস্ক তো বার্লেস্ক বলতে ইট ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ অ্যান ইনকনগ্রুয়াস ইমিটেশন মানে এমন একটা লেখা যেখানে অসামঞ্জস্য থাকবে ম্যানার এবং ম্যাটারের মধ্যে ইট ইমিটেটস দ্য ম্যানার ম্যানার বলতে দ্য ফর্ম অ্যান্ড স্টাইল অর এলস দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ আ সিরিয়াস লিটারারি ওয়ার্ক অর আ লিটারারি জ বাট মেক্স দ্য ইমিটেশন অ্যামিউজিং বাই আ রেডিকুলাস ডিসপ্যারিটি বিটুইন দ্য ম্যানার অ্যান্ড দ্য ম্যাটার ইট ইজ অলসো আ কাইন্ড অফ স্যাটায়ার বার্লেস কে একটা মানে স্যাটায়ারের মতোই একটা লেখা হচ্ছে বার্লেস এবার এই বার্লেসকেরই একটা মানে বার্লেসকের অনেক রকম ভ্যারাইটি রয়েছে তার মধ্যে ওয়ান কাইন্ড অফ বার্লেস আমরা মক এপিক বা মক হিরোইক পোয়েমকে বলবো যেটা এই রেপ অফ দ্য লক তো রেপ অফ দ্য লককে মক হিরোইক পোয়েম বলা হচ্ছে কারণ মক হিরোইক পোয়েম অর আ মক এপিক is that type of parody which imitates and uh, imitates in a sustained way both the elaborate form and the ceremonial style of the epic genre but applies it to narrate a common place or trivial subject matter mane ei je style epic er moto ekta grand style e lekha hobe ekta ceremonial style e lekha hobe kintu যে সাবজেক্ট ম্যাটারের ওপর লেখা হচ্ছে যে থিম বা যে বিষয় সেটা ভীষণ ট্রিভিয়াল বা খুব তুচ্ছ সামান্য একটা ব্যাপারকে খুব গ্র্যান্ডার দিয়ে এপিকের মতো লেখা হয় সেই ধরনের লেখাগুলোকে আমরা মক এপিক বা মক হিরোইক পোয়েম বলে থাকি তো আমরা আজকে যে টেক্সটটা পড়ছি দ্য রেপ অফ দ্য লক এটাও একটা মক এপিক কারণ এটা লেখা হবে মানে অরিজিনালি যে এপিকগুলো লেখা হয় বিশাল গ্র্যান্ড স্টাইলে সেই স্টাইলে লেখা হচ্ছে কিন্তু যে থিম রয়েছে দ্য রেপ অফ দ্য লকের সেটা ভীষণ তুচ্ছ একটা থিম মানে এই পোয়েমটা দ্য পোয়েম টেক্স অফ ফ্রম আ রিয়াল লাইফ লন্ডন স্ক্যান্ডেল ওয়ের লর্ড পেত্রে ফোর্সিবলি কাট অফ আ লক অফ মিস অ্যারাবেলা ফার্মোর্স হেয়ার অ্যান ইনসিডেন্ট উইচ কজড আ গ্রেট কোরল বিটুইন দ্য টু ফ্যামিলিজ অফ দ্য পেত্রেস অ্যান্ড দ্য ফার্মোর্স মানে এই যে থিমটা আমরা এখানে দেখব এটা সত্যি একটা রিয়াল লাইফ ইনসিডেন্ট ঘটেছিল লন্ডনে যেখানে লর্ড পেত্রে মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরের মাথার চুলটা কেটে নিয়েছিল এখানে ফার্মোর অ্যারাবেলা ফার্মোর আর লর্ড পেত্রের একটা লাভ অ্যাফেয়ার ছিল কিন্তু কোনো কারণে লর্ড পেত্রে মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরের মাথার চুলটা কেটে নিয়েছিল বলে দুটো ফ্যামিলির মধ্যে ঝামেলা শুরু হলো এইবার এই ঝামেলাটাকে হালকা করার জন্য এই লর্ড পেত্রের ফ্যামিলির একজন মানে ফ্রেন্ড বা পরিচিত একজন ছিল যার নাম ছিল ক্যারিল সেই ক্যারিল আবার পোপের বন্ধু মানে আলেকজান্ডার পোপকে তার ফ্রেন্ড ক্যারিল তিনি রিকোয়েস্ট করলেন যে এই দুটো ফ্যামিলির এই ঝামেলাটা যাতে কমে যায় তার জন্য এমন একটা কিছু লিখতে যাতে করে এটা খুব মানে হাসির উদ্রেক করে বা খুব হালকা লাইটলি নিতে পারে দুটো ফ্যামিলি এই ইনসিডেন্টটাকে তো সেই সেই কারণে পোপ এই ঘটনাটাকে সাবজেক্ট ম্যাটার হিসেবে নিয়ে তিনি এই মক এপিকটা লিখলেন তো এখানে পোপ বয়লিউয়ের একটা লেখা লে লুট্রিন নামে একটা লেখা আছে তো বয়লিউয়ের লে লুট্রিনকে মডেল হিসাবে রেখে এই মক এপিক পোয়েমটা লিখলেন দ্য রেপ অফ দ্য লক তো এখানে আমরা দেখতে পাব যে তিনি মক করছেন ঠিকই কিন্তু একটা 
এপিকের মতো গ্র্যান্ড স্টাইলে তিনি লিখছেন স্টাইলটা পুরো একদম এপিকের মতো মানে এখানে ইনভোকেশন আছে ইনভোকেশন কি আমরা প্যারাডাইস লস্ট পড়ার সময় জেনেছি যারা এখনও ভিডিওটা দেখনি তারা দেখে নেবে ভিডিওটা ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে তো ইনভোকেশন কি তো ইনভোকেশন এখানে আছে তারপর যে ক্যারেক্টারগুলোকে সাজানো হয়েছে খুব একটা হাই স্কেলে রেখে খুব গ্র্যান্ডার দেখানো হয়েছে পুরো লেখাটাতে মানে স্টাইলটা পুরো একদম এপিক অরিজিনালি এপিক যেমন হয় সেই রকমই কিন্তু সাবজেক্ট ম্যাটার খুব ট্রিভিয়াল তার মানে এখানে একটা ডিসপ্যারিটি রয়েছে ম্যাটার এবং স্টাইলের মধ্যে তার জন্য এটা মক এপিক তো এখানে মক করা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে সেই সময়কার যে অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ক্লাস রয়েছে যেটাকে আমরা বলবো বিউমন্ড বা বানানটা বি ইউ এম ও এন ডি ই বিউমন্ড তো সেই সময়কার অ্যারিস্টোক্র্যাটিক ফ্যা ফ্যামিলিতে যারা বিলং করছে তাদেরকে মক করা হয়েছে এবং বেলিন্ডা যে ক্যারেক্টার এই রেপ অফ দ্য লকের সে রিপ্রেজেন্ট করছে সেই সময়কার মানে রিচ ফ্যামিলির মহিলাদেরকে তো এরপর আমরা দেখব যে এই পোয়েমটা দুটো ক্যান্টোতে প্রথমে পাবলিশড হয়েছিল তারপর আরও তিনটে ক্যান্টো পাবলিশড হয় দ্য রেপ অফ দ্য লক ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন টু ক্যান্টোস ইন সেভেন্টিন টুয়েলভ সতেরোশো বারো সালে দুটো ক্যান্টো প্রথম প্রকাশিত হলো মানে প্রত্যেকটা যে আলাদা আলাদা পার্টে ভাগ করা হচ্ছে এই পার্টগুলোকে আমরা ক্যান্টো বলব অ্যান্ড লেটার ইনলার্জ টু ফাইভ ক্যান্টোস ইন সেভেন্টিন ফরটিন এবং সেভেন্টিন ফরটিনে টোটাল পাঁচটা ক্যান্টো পাবলিশড হলো রেপ অফ দ্য লকের এই পাবলিকেশনের আগে পোপ মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরের কাছে একটা পারমিশন চেয়েছিলেন এই এটা প্রকাশ করার আগে এবং সেই কারণে তিনি মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরকে একটা চিঠি লিখেছিলেন তো সেই চিঠিতে তিনি একটা মেশিনারির উল্লেখ করেছিলেন আমি লাইনটা কোট করছি যেটা অ্যালেকজান্ডার পোপ মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরকে চিঠিতে লিখেছিলেন সেই লাইনে তিনি বলেছেন দ্য মেশিনারি ম্যাডাম ইজ এ টার্ম ইনভেন্টেড বাই দ্য ক্রিটিক্স টু সিগনিফাই দ্যাট পট হুইচ দ্য ডেইটিজ অ্যাঞ্জেলস অর ডেমন্স মেড টু অ্যাক্ট ইন আ পোয়েম তো এখানে আমরা রজিক্রুসিয়ান ডক্রিন সম্পর্কে একটুখানি জেনে নেব যে রজিক্রুসিয়ান ডক্রিন কি জিনিস এটা পোপ অ্যাকচুয়ালি জেনেছেন একটা ফ্রেঞ্চ বুক থেকে যার নাম লে কমতে ডি গ্যাবলিস এই বইটাতে তিনি এই রজিক্রুসিয়ান ডক্ট্রিন অফ স্পিরিটসের উল্লেখ পেয়েছিলেন দ্য রজিক্রুসিয়ান্স ওয়ের আ সেক্ট অফ মেডিয়েভেল ফিলোজফার্স ইন সেভেন্টিন সেঞ্চুরি জার্মানি অ্যাকর্ডিং টু দেম দ্য ফোর এলিমেন্টস ফায়ার আর্থ ওয়াটার অ্যান্ড এয়ার ওয়ার ইনহ্যাবিটেড বাই ফোর কাইন্ডস অফ স্পিরিটস এই যে ফায়ার আর্থ ওয়াটার এয়ার চার রকমের স্পিরিট এই চারটে জায়গায় আছে তারা হচ্ছে স্যালামেন্ডার্স নমস নিমস আর সিলভস এই এদের উল্লেখ আমরা এই স্পিরিটদের উল্লেখ আমরা এই রেপ অফ দ্য লকে পাব মানে মিল্টন যেরকম করে অ্যাঞ্জেলদেরকে ভাগ করেছিলেন তাদের আলাদা আলাদা ডিউটি বা তাদের আলাদা আলাদা যে মানে কাজ রয়েছে সেইগুলোকে দেখিয়েছিলেন প্যারাডাইস লস্টে এখানেও আমরা এই স্পিরিটগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাব যখন আমরা রেপ অফ দ্য লক পড়ব তো এই গেল রসিক্রুসিয়ান ডক্রিন এরপর আমরা টাইটেলটা দেখব তো এখানে যে টাইটেলটা রয়েছে দ্য রেপ অফ দ্য লক এটা খুব সিমিলার একটা টাইটেল শেক্সপিয়ারের ফেমাস একটা লেখা দ্য রেপ অফ লুক্রেসি এর সাথে অনেক মিল রয়েছে তো রেপ অফ লুক্রেসি ডিলস উইথ দ্য মোস্ট শেমফুল অ্যান্ড পেইনফুল ইভেন্ট ইন রোমান হিস্ট্রি মানে লুক্রেসি বলে একজন রোমান মেট্রন ছিল যাকে রেপ করেছিল এম্পেরার টার্কুইন তো রেপ কথাটার মধ্যে একটা সেক্সুয়াল কনোটেশন অবশ্যই রয়েছে যদিও এটা যেহেতু মখ হিরোইকেপেক এখানে রেপ বলতে 
সেরকম বোঝাচ্ছে না এখানে রেপ বলতে সিজ করে নেওয়া বোঝাচ্ছে বা জোর করে কোনো কিছু কেড়ে নেওয়া অর্থে এখানে রেপ কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে তো রেপ অফ দ্য লক এর আগেই আমি যে থিম বলার সময় বললাম ঘটনাটা যে লর্ড পেত্রে মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরের চুল কেটে নিয়েছিল সেই কারণে এই টাইটেলটা হয়েছে দ্য রেপ অফ দ্য লক তো এখানে টেক্সটটা শুরু করার আগে একটা মোটো বা এপিগ্রাফ রয়েছে মানে কোনো লেখা শুরু করার আগে সেই লেখাটা নিয়ে দু চার কথায় থিম সম্পর্কে বলা থাকে তো এখানে একটা এপিগ্রাফ রয়েছে যেটা মার্শালের এপিগ্রাম থেকে নেওয়া হয়েছে এই এপিগ্রাফটা আমি বলছি এপিগ্রামটা হচ্ছে নলুক্রাম বেলিন্ডা টুস ভায়োলেয়ার ক্যাপিলোস সেট জুবাত হক প্রেসিবাস মি ট্রিবিউস টুইস এটার মানে হচ্ছে আই ওয়াজ নট রাইটিং ও বেলিন্ডা টু মার ইয়োর লকস বাট আই অ্যাম গ্ল্যাড টু হ্যাভ গ্রান্টেড দিস টু ইয়োর প্রেয়ার মানে এখানে পোপ শুরুতেই বলে নিচ্ছেন যে কেন তিনি এই মক এপিকটা লিখছেন রেপব দ্য লক যে এখানে তিনি যে বেলিন্ডার কাছে একটা প্রেয়ার আগেই চেয়েছেন যে এটা লিখবেন বলে এটা তিনি উল্লেখ করেছেন এরপর ক্যান্টো ওয়ান শুরু হচ্ছে ক্যান্টো ওয়ানের আমরা এবার টেক্সটটা শুরু করব তো প্রথমেই বলেছিলাম যে যেহেতু এটা মক হিরোইক এপিক এপিকের স্টাইলেই লেখা হচ্ছে তাই এখানে এপিক যেরকম শুরু করার আগে একটা ইনভোকেশন পার্ট থাকে যেখানে রাইটাররা ইনভোক করেন বা প্রেয়ার করেন টু দ্য মিউজ মিউজকে খুশি করার জন্য এটা মানা হয় যে গ্রিক বা ক্লাসিক্যাল যে রাইটিংগুলো আমরা দেখতে পাবো সেখানে দেখব যে মিউজ যদি ইন্সপায়ার করে তবেই কোনো পোয়েটের লেখা খুব ফেমাস হতে পারে তো সেই সেই রকমই একটা ইনভোকেশন এখানে রয়েছে ইনভোকেশনটাতে বলছেন What dire offense from amorous causes springs? What dire? Dire means extreme. Uh, what extreme offense? Offense bolte kono aporad ba bhul kono kaj bojhatche. Uh, from an amorous. Amorous bolte love. Causes springs. Springs bolte ekhane originate. Tar mane amon uh, ki extreme aporad ghote chilo. একটা মানে লাভ অ্যাফেয়ার থেকে যেটা অরিজিনেট করেছে হোয়াট মাইটি কন্টেস্ট রাইজ ফ্রম ট্রিভিয়াল থিংস এরকম একটা কন্টেস্টস বা একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হলো রাইজ ফ্রম দ্য ট্রিভিয়াল থিংস মানে একটা তুচ্ছ বিষয় থেকে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল কি এমন ঘটেছিল আই সিং দিস ভার্স টু ক্যারিল এই যে ক্যারিল বলতে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে পোপের বন্ধু এবং পেত্রে ফ্যামিলির পরিচিত একজন যিনি পোপকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন এটা লিখতে সেই ক্যারিলের কথা বলা হচ্ছে দিস ভার্স টু ক্যারিল মিউজ এখানে কমা দিয়ে লেখা আছে মিউজ এখানে যে মিউজের কাছে প্রেয়ার করছেন পোপ এটা ক্যারিলও হতে পারে কারণ ক্যারিল কমা দিয়ে মিউজ লেখা আছে আবার একটু বাদেই আমরা দু লাইন পরেই দেখব যে এখানে বেলিন্ডার কথাও বলা হচ্ছে মানে বেলিন্ডাকে হয়তো উনি মিউজ হিসাবে দেখছেন যে বেলিন্ডা যাতে এই লেখাটাকে মানে সাপোর্ট করে ইস ডিউ দিস ইভেন বেলিন্ডা মে ভাউটসেফ টু ভিউ ভাউটসেফ মানে সাপোর্ট করা তো বলছেন যে দিস ইভেন বেলিন্ডা মে ভাউটসেফ টু ভিউ যে এটা যেন বেলিন্ডাও বেলিন্ডা বলতে এখানে মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরের রিপ্রেজেন্টেটিভ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বেলিন্ডা নামটা ইউজ করা হয়েছে বেলিন্ডা অ্যাকচুয়ালি মিস অ্যারাবেলা ফার্মোরকে বোঝাচ্ছে তো বেলিন্ডা যাতে খুশি হয় বা সাপোর্ট করে পোপের এই লেখাটাকে স্লাইট ইজ দ্য সাবজেক্ট যদিও এই লেখার সাবজেক্টটা স্লাইট খুব ট্রিভিয়াল একটা ম্যাটার নিয়ে লেখা হচ্ছে বাট নট সো দ্য প্রেইজ ইফ শি ইন্সপায়ার অ্যান্ড হি অ্যাপ্রুভ মাই লেস কিন্তু এটা কোনো মতেই মানে প্রেইজ বলতে প্রশংসা নিশ্চয়ই যারা পাঠ করবেন পাঠকের প্রশংসা অবশ্যই পাবে যদি ইফ শি ইন্সপায়ার যদি মিউজ শি বলতে এখানে মিউজকে বোঝানো হচ্ছে 
বা এখানে বেলিন্ডাকে বোঝানো হচ্ছে যে সে যদি ইন্সপায়ার করে অ্যান্ড হি অ্যাপ্রুভ এখানে হি বলতে ক্যারিলের কথা বলা হচ্ছে যে ক্যারিল যদি অ্যাপ্রুভ করে মাই পোয়েম আমার এই পোয়েমটাকে যদি অ্যাপ্রুভ করে সে হোয়াট স্ট্রেঞ্জ মোটিভ গডেজ কুড কাম্পেল আ ওয়েল ব্রেড লর্ড টি অ্যাসল্ট আ জেন্টল বেল বলছে যে কি এমন স্ট্রেঞ্জ কজ থাকতে পারে বা মোটিভ থাকতে পারে যেটা এইরকম একজন ওয়েল ব্রেড লর্ড বলতে এখানে লর্ড পেত্রের কথা বলা হচ্ছে যে লর্ড পেত্রের মতো একজন জেন্টলম্যান যিনি এই রকম একটা অ্যাসল্ট বা অ্যাটাক করতে পারেন আ জেন্টল বেল বেলিন্ডার মতো একজন পোলাইট উইমেনকে বেল বলতে উইমেন বা মহিলাদেরকে বেল বলা হয় তো কি এমন ঘটতে পারে যার জন্য লর্ড পেত্রের মতো একজন জেন্টলম্যান একজন বেলিন্ডার মতো জেন্টল উইমেনকে অ্যাসল্ট করতে পারে বা অ্যাটাক করতে পারে নেক্সট লাইনে বলছে ও সে হোয়াট স্ট্রেঞ্জার কজ ইয়েট আনএক্সপ্লোড যে বলো এমন কি স্ট্রেঞ্জার কজ বা কি অদ্ভুত কোন কারণ রয়েছে ইয়েট আনএক্সপ্লোড যেটা এখনও আননোন কুড মেক আ জেন্টল বেল রিজেক্ট আ লর্ড এরকম একজন জেন্টল বেল বলতে বেলিন্ডার কথা বলা হচ্ছে যে বেলিন্ডা একজন লর্ড পেত্রের মতো একজন লর্ডকে রিজেক্ট করে দিতে পারে কোন অদ্ভুত কারণ রয়েছে এর পেছনে ইন টাস্ক সো বোল্ড ক্যান লিটল ম্যান এনগেজ ইন টাস্ক সো বোল্ড বোল্ড টাস্ক বলতে এখানে যে কাটিং অফ হেয়ার বা লকটা যে কেটেছিল সেটার কথা বলা হচ্ছে ক্যান লিটল ম্যান এনগেজ যে সামান্য একটা তুচ্ছ মানুষ সে এই রকম এত বড় একটা বোল্ড টাস্ক করতে পারে অ্যান্ড ইন সফট বজম ডুয়েল সাচ মাইটি রেজ আর এই রকম সফট বজমস বলতে মেয়েদের যে মানে হার্ট অফ উইমেন সেটা বোঝানো হচ্ছে যে মেয়েদের হার্ট তো খুব হৃদয় খুব নরম হয় তো এই রকম সফট বজম ডুয়েল সাচ এ মাইটি রেজ রেজ বলতে অ্যাঙ্গার বা রাগ এই রকম এত রাগ থাকতে পারে মেয়েদের হৃদয়ে সেটা মানে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে বলছেন আর কি তো এই পার্টটা গেল ইনভোকেশন পার্ট অফ দ্য রেপ অফ দ্য লক এরপর আর একটি ভিডিওতে আমরা নেক্সট পার্টগুলো আলোচনা করব তো আজকের এই ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো নেক্সট পার্টগুলো খুব শীঘ্রই তোমাদের জন্য আসছে টিল দেন লাভ লিটারেচার অ্যান্ড স্টে উইথ ইংলিশ লিট লেকচারস